vår forskargrupp heter Naturresurs Rinnande Vatten och vi jobbar med tillämpare och grundforskningsfrågor om rinnande vatten men egentligen om vatt, sökvatten och även landbacken runt vattnet. 2004 byggdes en stor anläggning på Karlsrads universitet, ungefär 250 kvadratmeter. Den är fylld med cirka 30 vanliga kvar i olika storlek, men det som är unikt är att vi har fyra lika stora 7 meter långa strömakvarier. Och där kan vi göra massor med olika typer av experiment. We down here in the aquarium we look at the behavior of fishes um, in, a, in a more detailed way than you can do out in nature often, right? If you go out to a river or a stream, it's very difficult to see the fish. You can dive, like snorkeling diving, to see the fish. You can bring a camera with you, but the water's often turbid and different things like that. So we're able to bring the fish in here to the lab. We're able to manipulate the environment in many different ways with light, temperature, for example, flow. And we're able to, to ask very basic questions about how fish behave. Eh, dels utgör fisken en resurs både som mat och eh, arbetstillfälle eh, men också som en eh, hobbyresurs där det är väldigt mycket pengar och arbetstillfällen finns runt sportfisket till exempel. Sen är naturligtvis fisken i sig viktig. Om laxen har vandrat i, i våra älvar sedan istiden så tycker jag väl att den ska få fortsätta vandra.